Ya sabes que tenemos lo mejor de Orlando. También sabes que somos totalmente stress free. Y lo mejor, somos servicio. Ya sea que quieras comprar, vender o administrar tu propiedad con claridad y sin complicaciones, Metropolitan es solución. Porque nos enfocamos en ti y en tu bienestar. Cuidamos tu inversión. Metropolitan Real Estate Solutions. Be stress free. Be happy. ¿Qué esperas? Escanea el código QR que está en la parte superior derecha de la pantalla para que entres directamente a todo el universo informativo de Metropolitan Real Estate Solutions porque ¿sabes qué? Claro que es posible participar en venta, compra, administración, proyectos en desarrollo en el campo inmobiliario en un país tan jurídicamente estable como es Estados Unidos y en un estado tan pujante como Florida. A ello nos eh, eh, introducen el equipo de... Alejandra Silva, con las mejores eh, relaciones y la mayor experiencia. Ahí tienes el número telefónico también directo al WhatsApp, más 1-407-256-0195. El equipo de Alejandra va a estar pendiente de, este, de, de atender tus preguntas, de responderlas, de orientarte. Recuerda que podemos reconstruir nuestras finanzas. Mira lo que tienes tú, mira lo que suman teniéndolos todos en la familia y tal. Ponte en contacto con Metropolitan Real Estate Solutions y... Be stress free, be happy, venga conmigo. Yo diría, amigas y amigos, que aún no sabiendo yo cuál es la decisión unitaria que van a tomar Edmundo González, José Luis Cartaya, por la Mesa de Unidad Democrática, la tarjeta de la manito, que por cierto, en la, hay que recordarlo, ¿no? porque no se puede cometer el pecado de que las cosas por sabida se callen y por calladas se olviden. Son tan chapuceros y tan mala cosa, de tan mal sino, tan mal sino, como se diría, los tipos estos de la dictadura y su tramoya capítulo Tribunal Supremo con la capo magistrada Carisla Beatriz, que hasta cuando la semana pasada colocaron el carteloncito que habían dispuesto que el mundo se sentara al lado de, de Nicolás Maduro. ¡Qué graciosos! ¡Qué graciosos! Por favor, ¿cómo al lado de un felón van a pretender magistrados del cipote, que no son magistrados? Recuerden ustedes que este es ilegítimo Tribunal Supremo, ¿no? Sentar al presidente electo con toda la majestad que ello comporta, que es contenedor de la soberanía nacional, el mundo González, y le ponen de paso el mundo González, mesa de unidad popular, pero hay que ser bien imbécil. ¿eh? Bueno, cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Decía por ahí Nicolás Maduro que como no fue la semana pasada, el mundo González podría estar en curso en desacato. Hoy decía... Eh, Germán Escarrá, quien se nos dice es uno de los eh, eh, consejeros de Postín para haber llevado todo este capítulo, todo este enredo, todo este golpe, para que lo, lo, lo decida, imagínense ustedes, una magistrada, ¿no? que se roba el proceso, se lo mete debajo de la toga y dice, en 15 días o cuando me dé la gana, yo voy viendo. Y entonces cita a los demás, ella dice, Hermán Escarra decía, bueno, si no va, puede ser penado porque estaría en contumacia. ¡Uy, Dios mío, qué miedo! Y lo mismo dijo Carislia Beatriz, esa que cree, me van a perdonar la expresión, ¿no? Ustedes recuerdan esa cosa tan popular, Jesús David, que no, vale, tú estás este, este, meando fuera de perol, ¿no? ¿No? Y, y recuerdan aquello de el chivo que más mea. Bueno, ella es la, la chiva que está convencida que es la que más. Pero se va a topar con una muralla tremenda, porque al pueblo no lo van a burlar más. Aquí está ella hablando de las citaciones. Capítulo primero, tengo dos capítulos corticos, venga, de Polianalítica. El Tribunal Supremo citó a esta gente, a las 11 le tocaría al Mundo González. Vamos a ver. Miércoles 7 de agosto del 2024, a las 9 de la mañana, los citados por los partidos Un Nuevo Tiempo, Mesa de la Unidad Democrática y Movimiento por Venezuela. Miércoles 7 de agosto del 2024, a las 11 de la mañana, el ciudadano Edmundo González Urrutia. Miércoles 7 de agosto del 2024, a la 1 de la tarde, 
los citados por los partidos Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unión Visión Venezuela y Venezuela Unidad. Miércoles 7 de agosto del 2024 a las 3 de la tarde, el ciudadano José Brito. Bueno. Yo, pero qué ofensa, ¿no? Poner, digamos, como si fuese de tú a tú, Edmundo González, el presidente electo con José Brito. Válgame Dios. Bueno, Carisla de Batriz, entonces, se supone que a las 9 de la mañana tendrían que estar este, Manuel Rosales o Palmieri, porque es el representante de Un Nuevo Tiempo, ¿verdad? Eh, Simón Calzadilla y José Luis Cartaya. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quieres a las 11, Edmundo, allá? Bueno, vamos a ver qué decide él. Lo que decida él va a ser palabra santa, para los cerca de 8 millones de personas que por él votaron, ganándole 67 a 30 al presidente saliente, el dictador Maduro. Vamos con el segundo extracto de Carislia Beatriz. Venga, de reporte ya. El tribunal anunció que todos los candidatos fueron citados formalmente y deberán cumplir con la referida orden judicial y acudir al órgano de jurisdicción de acuerdo al cronograma establecido. Porque dijo, si no, hay consecuencias. Consecuencias. A ver... Se deja constancia a esta hora que todos los representantes de los partidos, así como los ciudadanos que fungieron como candidatos, se encuentran de vida y formalmente citados, quienes deberán cumplir con la referida orden judicial y acudir a este órgano jurisdiccional de acuerdo al cronograma publicado en esa misma fecha, el cual se ratifica. Pero además ella llegó a decir, ¿no?, que no acudir acarriaba consecuencias de orden penal. ¿Y cómo le responde el mundo González? Simon, por favor, dame la música de Tenemos participación de presidente electo. A ver. Simon está en la que. ¿Cómo respondió? Porque esta es publicación del día de hoy. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Dame las fotografías, detalles de las fotografías, la entrega de actas. Se refería a las actas, ¿ah? las actas de la Mesa de Unidad Democrática de un Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela están debidamente publicadas. ¿Qué estás pidiendo? Dame la foto, dámela, 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 que se agota el tiempo, compañero. Vamos, venga, ahí están. Ahí están las fotografías, distintas fotografías, ¿bien? A esto yo diría, frente a amenazas penales, el mundo sentó de rabo a la magistrada. Todo el mundo pendiente de lo que va a pasar este próximo miércoles, a partir de las 9 de la mañana y particularmente a las 11, porque esta se cree que está por encima de la Constitución miccionando y se cree que está por encima de la soberanía miccionando. Ella se ha convertido en la secuestradora porque no tiene atribuciones ni para investigar, ni para verificar, ni para certificar, ni para amenazar, ni para secuestrar o castigar o encarcelar a nuestro presidente electo, Edmundo González. Lo digo yo, ¿qué piensas tú? Vamos a la pausa. Ya venimos.